আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু 5 মিনিট মেডিকেল চ্যানেল আজকে আমরা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক জানব সেটা হলো হেড ইনজুরি হেড ইনজুরি এটা ভেরি ভেরি কমন এটা নিউরো সার্জারির মধ্যে সবচেয়ে কমনতম এবং রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রেও হেড ইনজুরি খুবই কমন আমাদের দেশে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলো আমি ডক্টর সাইদ সুজন 5 মিনিট মেডিকেলের পক্ষ থেকে শুরু করছি এখানে একটা হেড ইনজুরি ছবি দেওয়া আছে একটা টিপিক্যাল ফেসার আর রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের ফলে একটা লোকের হেড ইনজুরি হয়েছে এবং ইমার্জেন্সি পেশেন্টকে হসপিটালে নেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স এসেছে ছবিতে দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা যদি হেড ইনজুরির এপিডেমিওলজিটা দেখি হেড ইনজুরি অ্যাবাউট নাইন ডেথ পার ওয়ান লাখ পপুলেশন পার ইয়ার ইন ইউকে অ্যান্ড ইন ইউএসএ ইটস অ্যাবাউট টোয়েন্টি টু ডেথ পার লাখ পার ইয়ার ইন ইউএসএ হাফ অফ দ্য পিপল ইন হেড ইনজুরি ডাইস ফ্রো বিফোর অ্যারাইভাল অফ হসপিটাল অ্যান্ড যেসব পেশেন্টগুলো হেড ইনজুরি হয় তার মোর দ্যান হাফ ইজ মোর দ্যান থার্টি ইয়ার্স এবং মর্টালিটি অ্যান্ড মরবিডিটি অনেক সময় সেকেন্ডারি ব্রেন ড্যামেজের উপরও ডিপেন্ড করে যেগুলো হসপিটালে রিস্ক করার পরেও সাফার করে হেড ইনজুরি যেসব কজগুলো আছে তার মধ্যে মোস্ট কমন কজ অলরেডি বলে ফেলেছি আমরা যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এছাড়াও ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট ফল ফ্রম হাইট মাইনার ইনজুরি সাসেস স্পোর্টস ইনজুরি বার্থ ট্রমা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হতে পারে আর আমরা যদি হেড ইনজুরিকে ক্লাসিফাই করতে পারি এভাবে যে মাইনর ইঞ্জুরি সাস স্কাল্প ইঞ্জুরি সিভিয়ার ইঞ্জুরি সাস বেজ অফ দ্য স্কাল্প ফ্রাকচার এরকম স্কা সিভিয়ার ইঞ্জুরি হতে পারে এছাড়া ফ্রাকচারের ক্ষেত্রেও ক্লোজ ফ্রাকচার হতে পারে ওপেন ফ্রাকচার হতে পারে এখানে স্কাল্প ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে ল্যাসারেশন হয় ইউজুয়ালি এবং হেড ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে যদি স্কাল ইঞ্জুরি হয় যে বনি ইঞ্জুরি তাহলে সেক্ষেত্রে সিম্পল লিনিয়ার ফ্রাকচার হতে পারে ডিপ্রেসড ফ্রাকচার হতে পারে স্কালের ক্ষেত্রে এবং বেজ অফ দ্য স্কাল ফ্রাকচার হতে পারে অ্যান্টিরিয়র ফোসা ফ্রাকচার হতে পারে অ্যান্টিরিয়র ফোসা ফ্রাকচারের ক্ষেত্রে একটা টিপিক্যাল ফেচার হয় পেশেন্টের রাইনোরিয়া পাওয়া যায় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং মিডল ক্রেনিয়াল ফোসা যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে পেশেন্টের অটোরিয়া পাওয়া যায় এটা খুবই মনে রাখতে হবে এছাড়া পোস্টেরিয়র ফোসাও ফ্রাকচার হতে পারে এছাড়া আরও কিছু টিপিক্যাল ফ্রাকচার যেমন সাসেস পিংপং ফ্রাকচার হতে পারে এবং ব্লো আউট ফ্রাকচার হতে পারে প্রাইমারি যেসব ব্রেন ইঞ্জুরি হয় সাসেট কনকাশন কনকাশন মিন্স একটা ট্রানজিয়েন্ট পেশেন্টের হেড ইঞ্জুরি ফলে ট্রানজিয়েন্ট একটা কনসিয়াসনেস লস হতে পারে বা হেড হতে পারে এবং ইটস রিভার্সিবল অ্যান্ড দেন কন্টুশন কন্টুশন হলো এটা হলো ব্রেইনের ক্ষেত্রে ইঞ্জুরি হবে এবং ব্রুইসিং হবে এবং সেই ক্ষেত্রে ব্রেইনের মধ্যে মাইক্রো হিমোরেজও থাকে কন্টুশনে এবং ডিফিউস এক্সোনাল ইঞ্জুরি হতে পারে এটা ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস এগুলো হলো প্রাইমারি ব্রেইন ইঞ্জুরি আর ক্রেনিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে মোস্ট কমনলি ইনভলভ হয় অল ফ্যাক্টরি নার্ভ এবং রেয়ারেস্ট ইনভলভমেন্ট হয় টুয়েলভ বা হাইপোক্লোসাল নার্ভ সেকেন্ডারি ব্রেন ইঞ্জুরি হতে পারে যে আফটার অ্যাডমিশন সেকেন্ডারি ইঞ্জুরি হতে পারে আর ইন্টারক্রেনিয়াল হেমাটোমো হতে পারে ব্রেন ইঞ্জুরিতে এটা খুবই কমন তাহলে আমরা একটু জেনে নিই ইন্টারক্রেনিয়াল হেমাটোমার কোন ধরনের এবং কোনটা কত পার্সেন্ট হয় এক্সট্রা ডুরাল হেমাটোমা বা এপিডুরাল যেটা ডুরামেটারের বাইরে হয় ইটস অ্যাবাউট টোয়েন্টি সাবডুরাল হেমাটোমা ইটস টোয়েন্টি ইন্ট্রা সেরেব্রালো হেমোরেজ হতে পারে তার সাথে সাবডুরালও থাকতে পারে অ্যাবাউট থার্টি এইট পারসেন্ট অ্যান্ড এক্সট্রা ডুরাল অ্যান্ড সাবডুরাল মেবি এইট পারসেন্ট হেয়ার ছবিতে দেখানো হয়েছে যে দিস ইজ দ্য সাবডুরাল হেমাটোমা দিস ইজ ইন্ট্রা সেরেব্রাল হেমাটোমা দিস ইজ এপি ডুরাল অথবা এক্সট্রা ডুরাল হেমাটোমা আর এটা ডুরামেটারে ছবি দেখানো হয়েছে যে স্কালের নিচে টাফ যে স্ট্রাকচারটা এক্সট্রাডুরাল যে হেমাটোমাটা হয় এটার মেইনলি হলো টেয়ারিং অব দি মিডিল মেন ইন জেল ভেসেল এটা মনে রাখতে হবে এছাড়া যদি স্যাজাইটাল বা ট্রান্সবার সাইনাস যদি রাপচার হয় তাহলে হতে পারে আর এক্সট্রাডুরাল হেমাটোমার ক্ষেত্রে পেশেন্টের একটা টিপিক্যাল ফেসার পাওয়া যায় সেটা হলো লুসিড ইন্টারভ্যাল যে পেশেন্ট একটা সময়ের জন্য সে আর্লি কনসিয়াসনেস লেভেল তার লস হলো আবার একটা নির্দিষ্ট সময় পর সে কনসিয়াসনেস লেভেল ফিরেও আসতে পারে দেন এগেইন পেশেন্ট মেডে টু ডিয়েট করতে পারে এটা হলো লুসিড ইন্টারভ্যাল সাবডুরাল হেমাটোমার মেকানিজম হলো যে ব্রিজিং যেসব ভেইনগুলো থাকে কর্টিক্যাল সার্ফেসে ভেনাসাইনাসে ভেনাসাইনাসে ব্রিজিং ভেইনগুলো রাপচার হয়ে যায় এটা হলো সাবডুরাল হেমাটোমাতে আর ইন্টারসেরেব্রাল যে হিমোরেজগুলো হয় সেটা হলো মেনলি কন্ট্রোশনের জন্য অফেন ইন দ্য ফ্রন্টাল অ্যান্ড ট্রম টেম্পোরাল লোবে হয় এটা লিডস টু ব্লিডিং ইন টু দ্য ব্রেন সাবস্টেন্স এক্ষেত্রে মাইক্রো অ্যান্ড মাইক্রো হিমোরেজ হতে পারে ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওভারলাইং সাবডুরাল হেমাটোমা অ্যাসোসিয়েটেড থাকে 
এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে ক্রিসেন্ট শেপের যে এটা এটা হলো সাব ডুরাল হেমাটোমা দেখানো হয়েছে আর এখানে যে ডুরামেটার বাইরে যে হেমাটো এটা হলো এক্সট্রা ডুরাল হেমাটোমা সেরেব্রাল সোয়েলিং হয় সেরেব্রাল সোয়েলিং মেকানিজমটা হলো এখানে ভাস্কুলার এনগোর্সমেন্ট হয় ডিউ টু ভেসো ডায়লেটেশন সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা অর ইন্টার ইন্টার যে ফ্লুইডগুলো আছে সেগুলোর জন্য ইডিমা ফর্ম করে এবং আলটিমেটলি সেরেব্রাল সোয়েলিং হয় এটার কারণে সেকেন্ডারি ব্রেন ইঞ্জুরি হতে পারে এখানে ব্রেন ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে যে মেকানিজমগুলো দেওয়া আছে যেমন কোনিং হতে পারে যেখানে টেন্টোরিয়াল বা টনসিলার হার্নিয়েশন হতে পারে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়া সেরেব্রাল ইস্কেমিয়া হতে পারে আইদার বাই হাইপোক্সিয়া অথবা ইম্পেয়ার্ড সেরেব্রাল পারফিউশন এখানে মেকানিজমটা দেওয়া আছে যে পেশেন্টের হাইপোটেনশন এবং ইনক্রিজ ইন্টাক্রেনিয়াল প্রেশার বেড়ে যায় ইন্টাক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়লে সেরেব্রাল পারফিউশন প্রেশার সাথে সাথে ফল করবে পারফিউশন যখন কম হবে সেক্ষেত্রে হাইপোক্সিয়া হবে এবং আলটিমেটলি সেরেব্রাল ইস্কেমিয়া হবে আর ইনফেকশন হতে পারে সেটা হলো কম্পাউন্ড বা ডিপ্রেস ফ্রাকচার বা বেজাল ফ্রাকচারের ক্ষেত্রে ডোরামেটারে টেয়ারিং হয় টেয়ারিং হলে সেক্ষেত্রে ইনফেকশন ইন্ট্রোডাকশন হয়ে মেনিনজাইটিস হতে পারে এবং মেনিনজাইটিস থেকে আলটিমেটলি ইন্টার সেরেব্রাল অ্যাপসেস ফর্ম করতে পারে আর এছাড়াও সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে পেশেন্টের কনভালশন বর ইন দ্য লং টার্ম পেশেন্টের এপিলেপসি হতে পারে যেসব মেকানিজমে ব্রেইন ইঞ্জুরি হয় সেটা হলো মেইনলি হলো অ্যাব্রাপ্ট ডিসেলারেশন অফ মুভিং হেড ক্যারেক্টারাইজ বাই এ রিলেটিভলি মাইনর ইঞ্জুরি ইম্প্যাক্ট সেটাকে বলে কপ ইঞ্জুরি আর এক্সটেন্সিভ কন্ট্রুশন ব্রেইন যেখানে তার আঘাত পেলে তার অপোজিট সাইডে যে ইম্প্যাক্টটা হয় তাকে কন্ট্রা কপ ইঞ্জুরি বলা হয় আর অ্যাব্রাপ্ট অ্যাক্সেলারেশন অফ দি আনসাপোর্টেড হেড অকারিং হোয়েন দ্য হেড ইজ স্ট্রাক বাই মুভিং অবজেক্ট সেই ক্ষেত্রে স্কালি অ্যাক্সেলারেটেড এগেন্স দ্য ব্রেইন কজিং দ্য এক্সটেন্সিভ কপ ইঞ্জুরি সেই ক্ষেত্রে দ্য ব্রেইন আদার যে পার্টগুলো আছে সেগুলো আনসেন্স থাকতে পারে আর হোয়েন ওয়েল সাপোর্টেড হেড ইস স্ট্রাক বাই এ মুভিং বাই এ মুভিং অবজেক্ট সেই ক্ষেত্রে লিটল মুভমেন্ট অফ দ্য স্কাল অথ ওয়েল ফ্রাকচার হবে এবং ব্রেইন ড্যামেজ হতে পারে সেক্ষেত্রে আর হেড ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট আমরা ইনিশিয়ালি এটিএলএস গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা ম্যানেজ করব এবং ফার্স্ট এইটে রিসাসিটেশন করব এয়ারওয়ে ব্রেদিং ভেন্টিলেশন সার্কুলেশন ডিজেবিলিটি এক্সপোজার এই জিনিসগুলো আমরা দেখব এবং এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল করব এবং লাস্টে ফ্লুইড রিসাসিটেশন করব আমরা যেসব হিস্ট্রিগুলো নিব হেড ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে পিরিয়ড অফ লস অফ কনসিয়াসনেস কত সময় ধরে সে আনকনসিয়াস ছিল পিরিয়ড অফ পোস্টোমাটিক অ্যামনেশিয়া কজ অ্যান্ড সারকামস্টেন্সেস অফ হেড ইঞ্জুরি অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ হেড এক অর ভমিটিং ওর হিস্ট্রিও এখানে ছিল কি না সেটাও জানতে হবে এছাড়া এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে তার ল্যাসারেশন ব্রুইসিং বেজাল স্কাল ফ্রাকচার এবং অ্যাসোসিয়েটেড রাইনুরিয়া বা অটোরিয়া আছে কি না এবং কনসিয়াসনেস লেভেলটা দেখব এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাকর্ডিং টু গ্লাস গোকোমা স্কেল এবং সেটা মনিটর করতে থাকবো যে ইম্প্রুভ না ডেটোরিয়েট করে এখানে শর্টে গ্লাস গোকোমা স্কেল দেওয়া আছে আমরা ইভিএম বা ইএম ভি দিয়ে মনে রাখতাম আইয়ের আই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্টস টোটাল স্পন্টিনিয়াস হলে ফোর টু স্পিস হলে থ্রি টু পেইন হলে টু এবং নেউরোস্পেন্স হলে ওয়ান আর মোটর রেসপন্সের ক্ষেত্রে যদি সে অবেইজ কমান্ড হয় তাহলে সিক্স লোকালাইজ হলে ফাইভ উইথড্রো রেসপন্স যদি থাকে ফোর অ্যাবনর্মাল ফ্লেকশন হলে থ্রি অ্যাবনর্মাল এক্সটেনশন রেসপন্স যদি হয় তাহলে টু আর নো রেসপন্স মোটর রেসপন্স তাহলে ওয়ান আর ভালভা ভার্বাল রেসপন্সের ক্ষেত্রে এটা টোটাল ফাইভ ওরিয়েন্টেড যদি হয় তাহলে ফাইভ কনফিউজড যদি হয় ফোর ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড হলে থ্রি ইনকম্প্রিহেন্সিভ ওয়ার্ড যদি হয় তাহলে টু আর নো ভার্বাল রেসপন্স তাহলে ওয়ান এখানে ম্যাক্সিমাম জিসিএস হতে পারে ফিফটিন এবং মিনিমাম জিসিএস হতে পারে থ্রি আমরা পিপিলারি সাইজ এবং রিয়াকশনটাও দেখবো এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যদি পেশেন্টের বাইলেটারালি ডাইরেক্ট এবং কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স লস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেবো যদি সেম সাইডে হয় তাহলে থার্ড নার পলসি আর পেশেন্টের ক্ষেত্রে কনসেনসুয়াল যদি লাইট আর লস হয় সেক্ষেত্রে সেকেন্ড নার্ভ ড্যামেজ অথবা রেটিনাল লেশন হতে পারে আর বাইলেটারাল যদি ফিক্সড ডায়লেটেড পিপিল থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব যে পেশেন্টের ইন্টাক্রেনিয়াল প্রেশার ইনক্রিজ করেছে আর যদি এফিলেটারাল ডায়লেটেড পিপিল থাকে তাহলে এক্সট্রা ডোরাল হিমোর ইজ মোস্ট কমন কজ আর বাইলেটারাল পিন পয়েন্ট পিপিলেন্ট ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দুইটা হতে পারে এক নম্বর হলো ড্রাগ ওভার ডোজের জন্য হতে পারে যদি মরফিন জাতীয় কোনো ড্রাগ দেওয়া হয় এছাড়া পন্টাইন হিমোরেজের জন্য বাইলেটারাল পিন পয়েন্ট পিপিল হতে পারে 
आई मुभमेंट खूब इम्पर्टेंट जो पेशेंटर कन्जुगे डेभिएशन थे तेल सेम सैडर क्षेत्र में फ्रंटाल भिजुअल फिल्ड ब्रडबैंड से अथवा अपोजिट पन्टाइन गेज सेंटर डिफेक्ट आने से देखते हैं अकुलो केफालिक रिफेल जैसे डल सज सन बला है से क्षेत्र में पेशेंटर फेलियर एलिसिट करते ना पाले तो फ्री सीभियर ब्रेन डैमेज मैं ब्रेन स्टीम डेथ धरे नहीं पोर प्रोगनोसिस अकुलो भेस्टिवुलर रिफ्लेक्सर क्षेत्र में क्योरिक टेस्ट बला है जो एबसेंट थे से ब्रेन स्टीम डैमेज के मिन कर प्रोगनोसिस इज भेरि पोर इसड़ा पेशेंटर को लिम्ब डेफिसिट थे हेमिपेरसिस हेमिप्लेजिया डिव टू ब्रेन इंजुरी और यहाँ यूजुअलि कन्ट्रोलैटरल बेबसी लैटरल होते भाइटाल सैन्सगुलो पालस ब्लाड प्रेसार रेसपिरेटरि रेट जो इंटेग्रेनियल प्रेसार इनक्रीज कर पेशेंटर हाइपार टेंशन है और ब्राडी कार्डिया है यहाँ मैंने रखते हैं भेरि भेरि इम्पोर्टेंट ए क्रेनियल नार्व एक्सामेशन करते हैं जो नार्वर क्षेत्र में डेफिसिट बा लेसन आना हेड इंजुर क्षेत्र में प्रथम जी इन्भेस्टिगेशन करते सब चाहे अभेलेबल से एक्सरे स्काल करते सीटी स्कैन अफ ब्रेन करते सब कंडिशन एक्सरे स्काल कर इम्पोर्टेंट फाइडिंगस पा जो पेशेंटर लस अफ कन्सियनेसर हिस्ट्री थे जेटा जो समय जोटूक समय दौरे हूँ तेल एक्सरे स्काल करब एड़ा जो पेशेंट निरोलजिकल सैन सिमटम थे अथवा पेशेंटर सी एस एफ अथवा ब्लाड फ्रम द नोज और इयर जो लिकिंग थे बेज अब द स्काल फ्रकचार जो सपेक्ट करी एस पेशेंटर जो पेनेट्रेटिंग इंजुरी थे सीगनीफिकेंट स्काल ब्रुईसिंग सोएलिंग जो थे एस डिफिकाल्टी जो पेशेंट के असेस करते डिफिकाल्टी है से क्षेत्र मेंसरे करब और सीटी स्कैन करब जब कंडिशन अवश्य मैंने रखते हैं सीटी स्कैन क्षेत्र में प्रथम पेशेंट के प्राइमरि रिसार्सिटेशन कर सीटी स्कैन क्षेत्र में जो पेशेंटर डेटोरिएशन फ्लैक्सुएटिंग अथवा प्रोलंग आनकसियनेसर हिस्ट्री थे अथवा पेशेंटर लोकल को निरोलजिकल सैन थे सीभियर हेड इंजुरी थे जि सी एस जो सेभन और लेस दैन सेभन जो जि सी एस थे तेल इसड़ा पेनेटेटिंग हेड इंजुरी थे जदि एवं डिफारेंसियल डायगनोसिस अब कम अन्न को कारण जो तरह को इंट्रा सेरेब्राल ब्रेन को इंजुरी आसे कि देखार जो होते एड़ा जदि पेशेंटर को इंटरक्रेनियल पैथोलजी आगे जाना थे तो जेम बेरियनिजम थे से क्षेत्र में अवश्य सीटी स्कैन करब एवं लेट इंडिकेशन होते अनेक समय जो सी एस एफ फिस्टुला थे इनफेक्शन थे हाइड्रोकेफालस क्रनिक सबडुराल हेमाटोमा थे यो कम्प्लीकेशनगुलो देखार जो सीटी स्कैन करा लगते परे एसड़ा एनदार इन्भेस्टिगेशन करते इंटरक्रेनियल प्रेसार मनीटरिंग करते इलेक्ट्रन केफालोग्राम कर ब्रेन फांगशन देखते पे हमें पेशेंट के कौन एडमिशन देव और सेटार फ्लोचार्ट भेरि भेरि इम्पोर्टेंट पेशेंटर जो डिप्रेस कन्सियनेस लेवल थे फोकाल निरोलजिकल सैन थे एक पेशेंटर जो स्काल फ्रकचार थे तो से क्षेत्र में चिंता करब जो सीटी स्कैन अभेलेबल कि ना जो अभेलेबल ना थे रेफार कराट सेफ है और जो सीटी स्कैन अभेलेबल थे तो हमें सीटी स्कैन कर देखो जो फाइडिंगस आना जो फाइडिंगस ना थे तो हमें शुद्ध अबजार्व करब और फाइडिंगस जो थे पेशेंट जदि को नेगेटिव थारे जो प्रोग्रेस ना कर इमिडिएटलि निरोलजिकल सेंटारे रेफार कर देव और पेशेंट जो ट्रांजेंट लस अफ कन्सियनेस थे अथवा पोस्ट ट्रोमाटिक एमनेशिया थे इन आनसप्रेसिव एथमा से क्षेत्र में पेशेंट के डाउट जो थे तो हमें अबजार्व करब जो इम्प्रूव ना कर रेफार कर देव और पेशेंटर क्षेत्र में जो स्काल फ्रकचार थे तरह से कन्फ्यूशन निरोलजिकल सैनर्ड सीमटोम और एपिलेपी अथवा डेटोरिएशन अब दि कन्सियनेस लेवल पार्सिसटेंस अब दि कन्फ्यूशन फोकाल सैन मोर दैन एट आवार्स कम्पाउंड डिप्रेस फ्रकचार जो थे और पार्सिसटेंस अब सी एस एफ लिकेज जो थे सब कंडिशनगुल्लो पे अवश्य निरोलजिकल सेंटारे रेफार करब कमा जो थे तो अवश्य इमिडिएटलि रेफार करते हैं और हेड इंजुर क्षेत्र में जिसब मैनेजमेंटगुल्लो करी सर्वप्रथम जो हाइपोभलिमे थे तो कारेक्शन करी और फ्लुइड ओभारलोड देवा जाए ना अवश्य मैंने रखते हैं अडाल्टर क्षेत्र में टू लिटार पर डे इज साफिसियंट हमें नर्माल साल दिए थी एसड़ा से क्षेत्र में जो पेशेंट तरह कन्सियनेस लेवल डेटोरिएट कर रेंजी फिडिंग दीब और जो कन्सियनेस लेवल भलो थे तो ओराल फिडिंग दीते जे क्षेत्र में जेटा फिजिबल है 
আর যদি পেশেন্টের ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন হিসেবে কনভালশন হয় তাহলে আমরা ইনজেকশন ফেনাইটোইন ফেনোবারবিটন আমরা দিতে পারি আর অ্যাকিউট এপিলেপসি যদি হয় তাহলে আমরা ইনজেকশন ডায়াজিপাম আইভি দিতে পারি আর ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ইন্টাক্রেনিয়াল প্রেশার কমানোর জন্য আমরা ইনফিউশন ম্যানিটোল দিতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েটে আর ইনফেকশন প্রিভেন্ট করার জন্য প্রোফাইলেকটিক ব্রড স্পেক্ট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি স্কাল্প ল্যাসারেশন যদি থাকে তাহলে আমরা ক্লিনিং করবো এবং ইনস্পেক্ট করবো যে আদারওয়াইজ কোনো ডিফ্রেস ফ্রাকচার আছে কি না এবং স্কাল্প আমরা সুচারিং করবো কোনো স্পেস অকুপাইং যদি কোনো হেমাটোমা থাকে তাহলে অবশ্যই আর্জেন্ট ইভাকুয়েশন করতে হবে ডিকম্প্রেশন ক্রেনিওটোমি করে হেড ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে প্রোগ্নোসিস চিন্তা করলে মেজরিটি হেড ইঞ্জুরি আর স্ট্রাইভাল খুব মাইল্ড মাইনর ইঞ্জুরি থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টগুলো নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে কিন্তু যেগুলো সিভিয়ার হেড ইঞ্জুরি থাকে তার ফিফটি পারসেন্ট ডাই আর পেশেন্টের টেন টু টুয়েলভ পারসেন্ট সিভিয়ারলি ডিজাবল্ড অথবা ভেজিটেটিভ স্টেজে থাকতে পারে আর ফর্টি পারসেন্টের ক্ষেত্রে গোড রিকভারি হয় এবং কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে মডারেট ডিজেবিলিটিও থাকতে পারে আর জিসিএস স্কোরিংয়ের সাথে একটা চমৎকার রিলেশন আছে যেসব পেশেন্টের ডিউরিং অ্যাডমিশন অথবা জাস্ট আফটার ইঞ্জুরি পেশেন্টের জিসিএস মোর দ্যান ইলেভেন থাকে তার এইটি এইট পারসেন্টের মডারেট ডিজেবিলিটি থাকে অর গুড রিকোভারি হয় টুয়েলভ পারসেন্টের ক্ষেত্রে ডেথ হয় অথবা ভেজিটেটিভ স্টেজে থাকে কিন্তু জিসিএস যদি থ্রি টু ফোর হয় আফটার ইঞ্জুরি তাহলে সেক্ষেত্রে এইটি এইট পারসেন্টই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডেথ অথবা ভেজিটেটিভ অনলি টুয়েলভ পারসেন্ট জাস্ট অপোজিট সেনেরও টুয়েলভ পারসেন্টের ক্ষেত্রে মডারেট ডিজেবিলিটি অথবা গুড রিকভারি হতে পারে হেড ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে কিছু ডোস অ্যান্ড ডন্টস আছে যেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং পেশেন্টের ইমার্জেন্সি সেভের জন্য যদি ডোজগুলো হলো এক নম্বরে বি এক্সট্রা কশাস ইফ ইউ সাসপেক্ট এ হেড ইঞ্জুরি স্টাবিলাইজ দ্য হেড অ্যান্ড নেক সিক মেডিকেল হেল্প ফর এনি টাইপ অফ হেড ইঞ্জুরি অ্যান্ড গেট মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্স ইফ দ্য ক্যাজুয়ালিটি ভোমিটস মোর দ্যান ওয়ান টাইম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর যেসব কাজ করা যাবে না মুভ দ্য ক্যাজুয়ালিটি আনলেস দে আর ইমিডিয়েট ডেঞ্জার এটা মনে রাখতে হবে আর প্লেস দ্য প্রেশার অন দ্য হেড মাথার উপর কখনো প্রেশার দিয়ে রাখা যাবে না প্যাক দ্য ইয়ার অর নোজ উইথ ড্রেসিং এটাও করা যাবে না অ্যান্ড রিমুভ অবজেক্ট স্ট্রাইকিং আউট অফ দ্য হেড ওন এটা মনে রাখতে হবে এই এইগুলো ডোস অ্যান্ড ডন্টস মেনে চললে হেড ইঞ্জুরি পেশেন্টকে ইমিডিয়েটলি সেভ করা সম্ভব थैंक्स फर व्चिंग फाइव मिनिट मेडिकल ही थकूँ अपना जो चैने नतून हो चानल के सबसक्राइब कर बेल बटने क्लिक कर रखबें परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन पवर